Im Namen des Vaters und des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Gläubige Fest des Heiligen Johannes, Apostel und Evangelist, sagt uns der Heilige Hieronymus Johannes, Apostel, der den Jesus Christus sehr geliebt hat, Sohn des Zebedeus und Bruder des Jakobus, des Apostels Jakobus, welcher von Herodes geköpft wurde nach dem Leiden unseres Herrn, auf Anfrage der Bischöfe von Asien schrieb er als letzter das Evangelium gegen Zerinthus und andere Heretiker und vor allem gegen die Doktrin und die Lehre, die begonnen hat mit den Ebioniten, welche behaupteten, dass Christus nicht vor Maria existierte. Das hat ihn dazu determiniert, von der göttlichen Zeugung Christi zu sprechen. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Jesus Christus ist Gott von Ewigkeit her, sagt somit auch, Ehe Abraham ist, bin ich, Ehe Abraham war, bin ich, und offenbart somit seine, seine Gottheit. Und dies galt es schon am Ende des ersten Jahrhunderts gegen eine Großzahl von in die Irre gegangenen oder Irrlehren zu behaupten und zu verteidigen. So die Ebioniten, so also auch andere sogenannte judaisierenden Irrlehrer, aber nicht nur, sondern auch Heiden. Heiden, die in einem Dualismus, in einer verfangen waren, die somit das Übel und das Gute so gegenübersetzten, als ob es zwei gleichwertige Gegenspieler wären. Und in der verzweifelten Suche nach der Frage oder beziehungsweise nach der Antwort auf die Frage des Ursprunges, des Grundes, des Warum, das Übel, existiert wohl eine beklemmende Frage, die auch sich jeder Mensch, auch jeder von uns stellt, weil wir ja ständig auch mit dieser Realität des Geheimnisses des Übels konfrontiert sind, haben aber dann diese Heiden die Antwort dahingehend sich gegeben, dass das Gute ist das, was geistig ist, und das Schlechte ist das, was nicht geistig ist. Das, was also körperlich ist, das, was Materie ist. Und das hat dann natürlich zur Folge gehabt, dass sie nicht annehmen konnten und wollten, dass Gott äh, so materiell, körperlich geworden ist, dass das, dass das Wort Fleisch angenommen hat, dass das... Äh, dass der ewige, unwandelbare, geistige Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, dass dieser auf die einfachste und demütigste Art und Weise als Mensch lebt, ja dann sogar als Mensch leidet und einen schmachvollen Tod über sich ergehen lässt. Das konnten diese Heiden einfach nicht äh, annehmen. Sie konnten ihre eigenen falschen Vorstellungen bezüglich des Übels nicht überwinden. Hätten sie hingegen von den Aposteln und von Jesus Christus die Antwort auf das Übel angenommen, hätten sie angenommen, dass, dass die wirkliche Ursache des Übels die Sünde und somit eine geistige Realität ist, nämlich, dass der Ungehorsam, dass die Nichtunterordnung 
des Verstandes und des Willens und der Gott, das ist, der, das ist die Sünde. Sünde Adam und Evas war ein Ungehorsam. Sünde Luzifers war ein schwerer Hochmut, auch ein Ungehorsam. Ein Verweigern, sich Gott unterzuordnen. Hätten somit diese ersten Heiden diese göttliche Lehre angenommen, so wie es auch viele getan haben, aber hätten sie die Stricke ihres Manichäismus, ihres Dualismus, ihrer falschen Vorstellungen zwischen Gut und Böse abgetan. Aber leider Gottes taten sie das zum Großteil nicht und somit war der heilige Johannes verpflichtet, für seine Kirchen in Asien Klarheit zu schaffen und zu bezeugen, dass der Mensch, Jesus Christus, Gott ist und dass diese göttliche Person also in zwei Naturen vor ihnen stand, in der göttlichen und in der, in, in, in der menschlichen. Und ohne beide Naturen zu vermengen, zu vermischen, trotzdem aber als ein einziges Individuum vor ihnen stand. Jesus Christus war nicht zwei, sondern eine Person, ein Gottmensch. Warum, liebe Gläubige, so punktualisieren und das so zu unterstreichen, was der Heilige Hieronymus schreibt? Weil, anbetracht dessen, was wir auch gestern erwähnt haben, dass neuerdings die Europäische Union, zumindest ist das also eine Direktive, ist gar nicht gesagt, dass das dann wirklich äh, gesetzt wird im Sinn, dass es umgesetzt wird und dann in allen Kirchen mit, 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 mit Polizeigewalt durchgeführt wird, aber, aber es ist dann trotzdem ein geschriebenes Gesetz. Es gibt andere äh, furchtbare, äh, gotteslächerliche Gesetze, äh, die äh, nicht jeden Tag und unbedingt angewandt werden, aber derweil existieren sie und darum ist es wichtig, jetzt schon gegen diese äh, Direktive äh, zu äh, protestieren und sie zurückzuweisen, nach der also die Kultusminister dann eigentlich ganz gleich welcher Religion und welchen Kultus äh, erklären müssen, dass das, was sie erzählen, sagen, lehren, also nicht äh, sozusagen bare Münze ist, sondern praktisch Unterhaltung ist, Ablenkung, Literatur, äh, wie immer es, man es nennen will, aber nicht äh, wahre Realität, nicht bis heute heißt wissenschaftlich ist, haben wir gestern zusammen besprochen. Und gerade deshalb setzen wir diesen, diesen, diesen Zauberern, denn die sind Zauberer, die Väter und die Befürworter und die Vorantreiber dieser Europäischen Union, das sind wirkliche Magier, äh, Zauberer und, und Tantentäuscher. Wir äh, sagen mit, eben, mit, aber mit dem heiligen Apostel und Evangelisten Johannes, das, was von Anfang an wir gehört haben, das, was wir gesehen haben mit unseren eigenen Augen, das, was wir betrachtet haben, das, was unsere Hände gegriffen haben vom Wort des Lebens. Und das Leben hat sich geoffenbart und wir haben es gesehen, wir bezeugen es und verkünden es, auch euch, dieses ewige Leben, das beim Vater war und das uns erschienen ist. Und er wiederholt, das, was wir gesehen und gehört haben, das künden wir euch an, auf das ihr teilhabt an unserer Gesellschaft und dass unsere Gesellschaft mit dem Vater und mit dem Sohne Jesus Christus sein. Und deshalb schreiben wir euch diese Dinge, das ist der erste Brief des heiligen Evangelisten Johannes, damit ihr 
euch erfreut und eure, eure Freude voll, voll, füllig sei, voll sei. Ist doch wunderschön. Warum äh, dann behaupten, wie kann man da behaupten, dass das Mythen sind? Wie kann, man das, wie kann man dann behaupten, dass das Unterhaltungsmusik ist, wenn die glaubhaftesten Zeugen, Augen und Ohren und Zeitzeugen in wenigen Zeilen mehrmals wiederholen, dass sie von dem sprechen, was sie gesehen, gehört und mit Händen gegriffen haben? Und das, was ich gesehen und gehört mit Händen gegriffen habe, ist das ewige Leben, ist Gott selbst, der lebendige, einzige Gott. Sagen wir, weisen wir also diese Direktiven der Europäischen Union zurück und sagen eher das Gegenteil. Die Europäische Union müsste überall Schilder aushängen und sagen, wir sind die Märchenerzähler von Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit. Wir sind die Märchenerzähler der französischen Revolution. Wir sind diejenigen, die ein Märchen erzählen, dass die gottlose Gesellschaft am besten lebt. Das sind aber Märchen. Das ist nicht die Wahrheit. Dann sollen Sie diese Schilder aushängen. Wir wollen aber weiterfahren, uns eben auf diese Freude und diese Fülle der Freude einzuleben, auf das, liebe Gläubige, wir uns über den Glauben und über die Hoffnung und nicht über ein natürliches, spontanes äh, äh, Sehnen und Freuen, sondern über, den, über die Akte des Glaubens und der Hoffnung, über die in, in, im Glauben und in der Hoffnung geübte Verachtung der Welt. Und deshalb auch in Buße und Fasten, wenn es die Kirche vorschreibt. Dahin arbeiten, dass wir tatsächlich an dieser Fülle der Freude teilhaben. Und dann sehen wir diese ganze Gesundheitsdiktatur nicht mehr als verschreckte Hasen, die aus dem Stall nicht raus sich trauen, weil sie meinen, dass wenn sie die Nase rausstecken, tot werden. Sondern dann sehen wir diese, diese, diese teuflische äh, Volksverhetzung in, in, in Angst, von oben und treten sie genauso mit Füßen, so wie, wie wir das Laster, so wie wir den, den Neid, so wie wir die, die Eifersucht, so wie wir die Genusssucht mit Füßen treten. So treten wir diese, 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 diese teuflische, menschenverachtende äh, Politik einer, einer, einer wahrhaften Verhetzung zur Angst Menschen unwürdig und machen uns, machen uns Mut, äh, so wie äh, die Freiheitskämpfer unter Napoleon im Namen des Glaubens die modernen Gesellschaftsprinzipien äh, zurückgewiesen haben, so, so weisen wir diese, diese Gesundheitsdiktatur zurück in der Überzeugung, dass das mit, mit äh, Genesung mit Vorbeugung von Krankheit und schon gar mit Impfung zum Wohle des Individuums und der Gesellschaft nicht nur nichts zu tun hat, sondern es genau das Gegenteil ist. Es ist hier im Gange, die Menschheit zu vernichten. Zum Teil zumindest. 15 Prozent möchte Herr Bill Gates weghaben von der Weltbevölkerung. Kissinger noch mehr. Satan alle. Nein, das ist nicht, das ist nicht der, das, das ist nicht der Geist Christi, das ist nicht der, der Geist des Evangeliums. Das ist nicht der Geist der Fürsorge für Krankheit äh, und zur Sorge für das, für das Wohl des Volkes, absolut nicht. Absolut nicht. Aber es bedarf des übernatürlichen Glaubens, der übernatürlichen Hoffnung, aus, aus, dieser, aus, aus, aus dieser Sackgasse einer, einer Kollektivangst sich herauszuziehen und den Kopf wieder hochzustellen. Und dafür, dazu bedarf es heute nicht mehr irgendwelcher äh, natürlichen äh, Ideale, äh, Land, Rasse, Scholle, Boden, nein, das ist alles Unsinn. 
muss den Kopf viel höher erheben in, in die ewige Realität des ewigen, einzigen, wahren, dreieinigen Gottes und seines Sohnes, der gekommen ist, uns zu erlösen. Dann können wir Anspruch haben an dieser Freude, an dieser Fülle der Freude, von, die uns der Evangelist Johannes könnte teilzuhaben. Deshalb wenden wir unsere Gebete der Allerseligste Jungfrau Maria zu, auf dass sie in uns Glauben und Hoffnung so stärke, dass wir in Liebe an dieser Freude